டு நிமி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இப்போ ரொம்ப தேவையான ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு தொற்று நோய் பரவுறதுனால நம்ம எல்லாருமே வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டு நம்ம எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் ஆனாலும் வந்து எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே எப்போவுமே இருந்துட முடியாது ஏதாவது ரொம்ப அத்தியாவசியமான வேலைகளுக்கு சில பொருள்கள் வாங்கிறதுக்கு கடைகளுக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்போ வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெளியில் போய் இல்லை காய்கறி வாங்குறவங்களோ இல்லை மளிகை சாமான் வாங்குறதுக்கோ எஷன்ஸி எல்லாம் வெளியில் போகும்போது கண்டிப்பாக எல்லோரும் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் மாஸ்க் கிடைக்குமா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு ரொம்ப ஏன்னா வந்து பாப்புலேஷன் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு வந்து மாஸ்க் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி அதனால் மாஸ்க் கிடச்சிச்சுனாலும் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ யூஸ் அண்ட் த்ரூவாக இருக்கிற மாதிரியான மாஸ்க் தான் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த மாஸ்க் வந்து நம்மளால் கரெக்டாக ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை மாற்றணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து காய்கறி வாங்குறதுக்கும் மளிகை சாமான் வாங்குறதுக்கும் போனால் மி மேக்ஸிமம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே போயிட்டு வந்துடலாம் அந்த நேரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மாஸ்க் கிடைக்கும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தேடிட்டு இருக்க முடியாது மாஸ்க் வாங்கிறதுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக வேண்டி மாஸ்க் போடாமலும் வெளில போகக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளே வீட்டில் வந்து சிம்பிளாக எப்படி ஒரு மாஸ்க் ரெடி பண்ணிக்கிறது மாஸ்க்குன்னா நம்ம வந்து எல்லார் வீட்லேயும் தையல் மிஷின் இருக்காது எல்லா மிஷின் இருந்தால் கூட யாருக்கும் பெருசாக மாஸ்க்கெல்லாம் தைக்க தெரியாது அதனால் எனக்கெல்லாம் கூட எதுவுமே இந்த மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது ஆனாலும் நம்ம எப்படி சேஃபாக வந்து வெளில ஏதாவது அவசியமான விஷயங்களுக்கு வெளில போயிட்டு வரும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நானாக ஒரு ஒரு ஐடியா பண்ணது தான் இது இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இது உங்களுக்கு இது பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம கச்சிஃப் கட்டிகிட்டு எல்லாருமே வெளில போகிறோம் ரொம்ப கச்சிஃப் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னா கச்சிஃப் வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக அப்படி இழுத்து அதை முடிச்சு போகிற அளவுக்கு கச்சிஃப் பத்தாது அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கச்சிஃப் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இது வந்து தாராளமாக எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ ஹைட் வெயிட்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் நல்லா கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த கச்சிஃப்லாம் இப்போ போய் நம்ம தேடி எங்கேயும் வாங்க முடியாது இதோட சைஸ் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நாலு சைடும் வந்து ஒன்னே முக்கால் அடி இருக்குது இதோட ஃபுல் சைஸும் இந்த பக்கம் ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்கால் ஈக்குவலாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்கொயராக இருக்குது இந்த கர்ச்சிஃப் வந்து கட்டுறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்குது நல்லா கட்டி பின்னாடி ரெண்டு முடிச்சு போட்டு டைட்டாக முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வண்டியில் போய் நமக்கு அத்தியாவசியமான பொருள்களை வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கத்தி கர்ச்சிஃப் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ நாங்கள் சை வந்து நான் சமீபத்தில் சம்மராக இருக்கே ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் ஆகும் வெளில போகிறவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கின கர்ச்சிஃப் இது ஆனால் வந்து இப்போ மாஸ்க் கட்டுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இதை இந்த மாதிரி சைஸ்க்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காட்டன் வேஷ்டிகளோ இல்லை வந்து காட்டன் சாரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேஷ்டிகள் இருக்கும்ல இந்த வேஷ்டிகளில் இந்த மாதிரி ஒன்னே முக்காலுக்கு ஒன்னே முக்கால்னு ட்ரெஸ் ஷேப்பில் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எதுவும் தைக்க வேண்டாம் இதை கட் பண்ணோம்னா போதும் இந்த மாதிரி இருக்கிற காட்டன் வேஷ்டி பாலிஸ்டரான அந்த மாதிரி இருக்கிற வேஷ்டிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி காட்டன் வேஷ்டியை கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபுல் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சளை வந்து ஒரு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு இந்த அதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க அந்த துணியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் மஞ்சள் தண்ணியை நல்லா மஞ்சளில் வந்து தண்ணி நிறைய ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த துணி அதில் நல்லா நினச்சி நல்ல வெயிலில் காய வச்சுருங்க மஞ்சளில் நினச்சி மஞ்சள் அதுக்குன்னு ரொம்ப நிறைய போட்டுற வேண்டாம் நல்ல ஒரு மீடியமாக மஞ்சளை கரைச்சி அதில் தண்ணியில் இதை நினச்சி வச்சு நல்லா காய வச்சுட்டு அதை எடுத்து நம்ம மாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னுமே கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கிருமி தொற்றுதல் இதெல்லாம் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அது இது அந்த மாதிரி செய்யலாம் இப்போ நான் இந்த கர்ச்சிஃப்லேயே நான் அப்படி தான் நினச்சி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த கர்ச்சிஃபை வந்து நான் மஞ்சளில் நினச்சிட்டு காய வச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கட்டுறேன் எப்படி நீங்கள் மடித்து இந்த கர்ச்சிஃபை கட்டுறது
இந்த அளவுக்கு மடிச்சுட்டு இப்படி இருக்கோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் இதில் ஒரு ரெண்டு லேயர் இருக்குது இதில் ரெண்டு லேயர் இருக்குது அப்போ நமக்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை கிடைக்கிது நாலு லேயர் கிடச்சிருது காட்டன் துணியில் இதை வந்து நம்ம அப்படியே முகத்துக்கு வந்து இந்த மடிப்பு இருக்கிற பக்கம் முகத்து பக்கம் வர மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி வச்சு நம்ம கட்டிடலாம் ஃபேஸில் இப்படி இருக்க மாதிரி இந்த பகுதி வந்து நல்லா முடிச்சு போடுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த கட்சிக்கு இதை நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் கடைக்கு வெளில போயிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே கலட்டிட்டு ஒரு பக்கெட்டில் போட்டுருங்க இதை வந்து மற்ற துணிகளோட சேர்த்து துவைக்க வேண்டாம் இதில் ஒரு வேளை சப்போஸ் நமக்கு வந்து அந்த எதுவும் கிருமிகள் இதில் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை வந்து நம்ம மற்ற துணிகளோட துவைக்கிறது சரி கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு அந்த கர்ச்சிஃபில் ஊற்றிடுங்க அந்த தண்ணியை தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அதில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக அதை செத்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம நார்மலாக வாஷ் பண்ணி அதே மாதிரி மஞ்சள் நிறைய மஞ்சள் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி கூட நினைக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த ஏற்கனவே நினச்ச மஞ்சளே போதும் நல்ல வெயிலில் காய வச்சுட்டு திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் இது இந்த வீடியோ நான் போடுறேன்னா ஏன்னா மாஸ்க் இல்லை அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன கட்சிஃபோ இல்லை சரியாக பத்தாததையோ நம்ம கட்டிட்டு வெளில போயிடக்கூடாது இந்த மாஸ்க் இப்படி நீங்கள் செஞ்சு கட்டினீங்கனாலும் கட்டிக்கிட்டீங்கனாலும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்மெட் போட்டு தான் போகணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அன்னிச்சே செய்யலாம் வந்து கை வந்து கண்டிப்பாக முகத்துக்கு போயிடும் கர்ச்சி போட்டிருக்கோமே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி நம்ம அந்த கை வந்து முகத்துக்கு போகிறதா அலோவ் பண்ண முடியாது அப்பயும் வந்து நமக்கு பாதிப்பு தான் அதனால் என்ன பண்ணணும் ஹெல்மெட் போட்டு கண்ணாடியே க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ வந்து நம்ம கடைக்கு கிளம்பி போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் அந்த கை வந்து முகத்தில் படவே படாது நம்ம கடைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே நேராக வந்து ஹேண்டை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கையை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெல்மெட் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கர்ச்சிஃபை கழட்டி துவைக்கிறதுக்கு அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுறதுக்கு தனியான ஒரு பக்கெட்டில் போட்டுருங்க இதை இப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வெளில போயிட்டு வரும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேஃபாக போயிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நமக்கு வந்து வெளில போயிட்டு வந்துட்டுமே நம்ம யாரும் நமக்கு பக்கத்தில் வந்திருப்பாங்களோ அப்படின்லாம் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம பிரதமர் மந்திரியே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து மாஸ்க் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கர்ச்சிஃப் யூஸ் பண்ணுங்கள் டவல் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதை நம்ம ஓரளவுக்கு சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவசியமாக தான் வெளில போகணும் க தேவையில்லாமல் வெளில போகக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் போகும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையோ அதெல்லாம் மே மேக்ஸிமம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அப்படியே இல்லை வாங்க முடியல பொருள் இல்லை அப்படின்னாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அடுத்து நம்ம கிளைம் இதெல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கப்படி நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை பற்றி வா வாங்கி இருந்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நமக்கு தேவையான விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எது கிடைக்குதோ அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பாதுகாப்பாக இருந்துக்கணும் இது கொஞ்சம் சங்கடமான நேரம்தான் இருந்தாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை சேஃப்டி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லா விஷயங்களுக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் தான் செய்யணும் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது என்ன கிடைக்குதோ அதில் என்ன நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுமோ அதை செஞ்சுக்கலாம் காட்டன் துணியிலே பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து வள வளன் இருக்கிறது அந்த மாதிரி துணியெலாம் செய்யாதீங்க ஏன்னா கட்டினோம்னா முகத்துலலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய மாஸ்க் எவ்வளோ தான் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணாங்கனாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவைப்படும் பேஷண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும்னு நிறைய யூஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து வெளியில் வந்து இப்போ எல்லாம் வெளில சுற்றுறாங்க அப்படின்ட்டு போலீஸ்லாம் நிறைய பாதுகாப்பு கொடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மாஸ்க் தேவைப்படும் ஃபயர் சர்வீஸில் இருக்கவங்களுக்கு தேவைப்படும் அது இல்லாமல் கார்பரேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு குப்பை எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு மாஸ்க் ரொம்ப அவசியம் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுறதுனால நம்மலாம் எப்பயாவது தான் வெளில போகிறோம் அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி மாஸ்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம துணியில் நல்லா கொஞ்சம் ஆனால் ரொம்ப சுத்தமாக சுகாதாரமாக அந்த துணியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம போயிட்டு வந்துட்டு அந்த துணியை நல்லா பின்னு நம்ம எல்லா துணியோடு சேர்த்து நம்ம நாளைக்கு துவச்சிக்கலாம் அப்படிலாம் செஞ்சு போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கண் கண்டிப்பாக நமக்கு
நமக்காகவும் மற்றவங்களுக்காகவும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்மளால் நமக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்மளால் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன உதவிகள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பிடிச்சதுன்னா அந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிமி கிரியேஷன்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே